దేని వాక్యని చదువుకుందాం దేని వాక్యం అతి ప్రాముఖ్యమైన అంశంగా భక్తి ఎందుకు చెయ్యాలి అనే ఒక అంశం మీద మాట్లాడుకుందాం ఏంటండి భక్తి ఎందుకు చెయ్యాలి అసలు ఈ భక్తి ఎందుకు చెయ్యాలి అనే అంశం మీద మాట్లాడుకుందాం ఏండి పెద్దలారా ఓకేనా ఈ సమయం ముందు ఆపుస్తల కార్యములు ఆపుస్తల కార్యములు పదవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చదవండి ఇటాలీ పట్టణమన్న బడిన పటాలంలో సతాధిపతైన కొన్నేలి అని భక్తి పరుడు కైసేరులో ఉండేను ఓకే ఈ వాక్యములు చదివినప్పుడు మనకు కనబడుతున్న వ్యక్తి ఎవరంటే కొన్నేలి ఎవరమ్మా కొన్నేలే అయితే అతను ఎవరు సతాధిపతి అతను ఎవరు కొన్నేలు ఎవరు సతాధి కొన్నేలు అంటే పేరు ఏంటండి పేరు ఆయన ఎవరు సతాధిపతి సతాధిపతి అంటే వంద మంది పైన అధికారము కలవాలి ఒకడు రమ్మంటే వస్తాడు పొమ్మంటే పోతాడు ఇది చేయమంటే చేస్తాడు అది వద్దంటే మానేస్తాడు అంతటి అధికారం కలిగిన వ్యక్తే ఎవరు కొన్నాడు మళ్ళా సతాధిపత కాదు అతని భక్తి పరుడు అతని ఎవడు భక్తి పరుడు కొంతమంది అయితే ఒకే పని మీద ఆధారపడి జీవి సకల నాకి నేను సతాధిపతి ఉంటే చాలు ఈ లోక సంబంధం ఉద్యోగం చేస్తే చాలు ఈ లోక సంబంధానికి పని చేసుకుంటే చాలు దీనితోనే నా జీవితాన్ని ఏం చేసుకుంటాను మన జీవితాన్ని కాలం గడిపేసుకుంటాను అన్నాడా అన్నాడా అనలేదు అన్నాడండి ఈ సతాధిపతే ఈ ఇక ఉద్యోగం నాకు చాలు అనుకున్నాడా లేదు అంటే ఈరోజు చాలా మంది ఎలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు భక్తి ఎందుకండి ఉద్యోగం ఉంటే చాలు పొలాలు ఉంటే చాలు అంటారు కదా లోక పనులు ఉంటే చాలు ఆ పనులతో జీవించదాం ఏంటి ఈ రోజు అయితే ఎలాగ అనుకునే వారు ఉన్నారు చెప్పండి ధనమే దైవం అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఉన్నారు లేదా ఉద్యోగమే దేవుడు అనుకునే వారు ఉన్నారు లేదా డబ్బే దేవుడు అనుకునే వారు కానీ కొన్నేళ్ళు ఆ సతాధిపతి అనే యొక్క హోదాతోనే ఏం కాలేదు తృప్తి పొందలేదు తృప్తి పొందలేదు కానీ ఆయన రెండవది ఏమన్నాడు భక్తి పరుడు ఆయన ఎవరటండి అంత మంచి మాట భక్తి పరుడు ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్తానండి ఇప్పుడు ఒక నాణ్యం చెల్లాలంటే ఏముండాలి చెప్పండి బొమ్మ ఉండాలి బొరుసు ఉండాలి కానీ ఒక బొమ్మ ఉన్నా ఆ బొరుసు ఉండి బొమ్మ లేకపోతే ఏమదు ఆ నాణ్యము చల్లదు అంటే ఒక నాణ్యములో ఏంటంటే రెండు వైపులు ఏమున్నాయి బొమ్మ బొడ్డు ఉన్న ఆ ఉన్న నాణ్యమే ఏమవుతుంది చెల్లుతుంది కనుక ఇప్పుడు కొన్ని ఎలాంటి వాడంటే ఏంటంటే ఒక నాణ్యానికి రెండు పక్కల బొమ్మ బొడ్డు లాంటి వాడు అంతేనా కానీ ఈరోజు చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు నా పనే ఏంటి ముఖ్యం నా ఉద్యోగమే నా డబ్బే దేవుడు అదే భక్తి కానీ కొందరు దాంతోనే జీవితాన్ని ఏం చేసుకుంటున్నారు ముగించుకున్నారు అయితే కొన్నేళ్ళు ఎలాంటి భక్తి చేశాడు చూద్దాం కొన్నేళ్ళు భక్తి ఎలాంటిది చూద్దాం అంతేనా చూడండి ఒకసారి అమ్మ చదువుకండి రెండో వచ్చిన చదువు తన ఇంటి వారి అందరితో దేవి రైట్ ఇప్పుడు మీరు అందరు వచ్చారా శేఖర్ గారు పిల్లలు ఎంత మంది వచ్చారు అందరు అక్క సర్పంచ్ గారు 
అంతేనా ఎంత బాగుంది బాగుందా లేదా భార్య బాగుంటే భర్త బాగుంటుంది అంతే కదా పిల్లలు బాగుంటే తల్లిదండ్రులు బాగుంటుంది తల్లిదండ్రులు బాగుంటే పిల్లలు బాగుంటారు అంతేనా కానీ కొన్ని కుటుంబం నిజంగా అలాంటి ఉద్యోగస్తులు పిల్లల్ని ఈరోజు చూడండి మాట విన్నని వాడండి అలాంటి ఉద్యోగస్తులు ఈరోజు పాస్ట్ పిల్లలు కూడా లేరండి ఒక పాస్ట్ గారు కొడుకు చూశాను తల జుట్టు పెంచుకుని ఉన్నాడు ఆడ ఒక ఏంటంటే చెప్పకూడదు కానీ లోకస్తుడు లాగా ఉన్నాడు ఆ దాల కనిపిస్తే ఏ నేను గుండె అనుకుంటాం పాస్ట్ లో కొడుకోవాలి అది సిగ్గు బా పాస్ట్ గారు బాగుంటే పాస్ట్ అమ్మ బాగుంటుంది అంతే కదా పాస్ట్ అమ్మ బాగుంటే పాస్ట్ గారు బాగుంటారు కానీ కొర్నేల్ కుటుంబం అందరు తన ఇంటి వారందరూ అంటే ఇతని ఇతని ఎవరి భక్తి బాగుంది ఇప్పుడు నా భక్తి బాగుందా నా భక్తి కూడా బాగలేదు ఎవరి భక్తి బాగుంటుంది అంటే తండ్రి తల్లి పిల్లలు దేవు దగ్గర కూర్చుంటే ఆ భక్తే మంచిది అలా కూర్చోకపోతే ఆ భక్తి మంచిది కాదు ఇది ఎవరు రాయించాడు దేవుడా దయ్యమా దేవుడు రాయించాడు ఎవరు రాయించాడు దేవుడు ఇంకా చదవం దేవునందు భయభక్తులు గలవారయుండి ప్రజలకు అంత మంచి మాట అండి ఉద్యోగం చేస్తూ మన ఇంట్లో ఖర్చు పెట్టాలి కానీ జీతం ప్రజలకు ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళు ఉన్నారా మీకు పంట పొలాలు ఉన్నాయి నాకు బస్త బియ్యం ఇచ్చేయగలవా కదా నాకు నేను ఉద్యోగస్తును కాదు మరి ఇవ్వకపోతే ఎలాగే ఉంది ఇవ్వగలరా అంటే అంటే ఎగ్జామ్ చెప్తాను నేను బాధపడదు అందరికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అది అడుగుతాడని మా అమ్మాయి గారు కలిపి ప్రశ్నిస్తాడని దాచుకున్నాడు కదా అక్కడికి అడిగేస్తాడని పిల్లలు ఎవరు ఎవరు కనబడలే ఎవరు కనిపించారంటే ఇంకెవరు మన రాలేదు ఎవరు ఏంటి చదమ్మా ఇంత బాగుంది భక్తి ఎలా చూడండి ధర్మము చేయచ్చు ఎల్లప్పుడును దేవునికి ప్రార్థన చేయవాడు భక్తి ఎలాగుందండి మనం ఎల్లప్పుడు చేస్తామా అమ్మా నేను వారం రోజులు ఉంటాను ప్రతి సాయంకాలం ప్రార్థన కదండి వస్తారా రేపు ఇద్దరు తగ్గిపోతారు ఇంకొకరు ఇద్దరు తగ్గుతారు ఇంకొకరు ఇద్దరు తగ్గుతారు చివరికి జీరో వస్తుంది కాలిస్తాం కానీ ఎల్లప్పుడు అట ఎందుకు ఎల్లప్పుడు చేయాలి ప్రభు నామాన్ని బట్టి ఎవరైతే ప్రార్థన చేస్తారో వారు రక్షింప పడతారు అంతేనా ప్రార్థనలు ఏముంది రక్షణ ఉంది ఏ ప్రార్థనలు యేసు నామంలో అందుకే నిజంగా అండి సతాధిపతి అలాంటి భక్తి చేయలేరు ఉద్యోగం చేయగలరా కానీ ఏమని సాక్ చెప్తారు ఫాస్ట్ గారు నా చేతిలో ఎంతమంది ఉన్నారు వంద మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి నేనే చేయాలి వాళ్ళు పాలించారు ఏదో చెప్పాలి కనుక ఇంత నాకు ఏంటంటే చాలా బిజీ అయిపోయింది ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత అంటాం కదా ఈరోజు చాలా మంది ఎలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారంటే చర్చికి ఉద్యోగం రానంత వరకు ఏం చేస్తారు ప్రభావ నాకు ఉద్యోగం ప్రభావ నాకు ఉద్యోగం అంటారు ఉద్యోగం వస్తే 
ఉద్యోగమేవుడుంటేనా మన వెనకాల ఎవరైనా వంద మంది ఉన్నారా మనం మనం ఎవరి పైన వంద మంది పైన అధికారం కలుగున్నావా లేదు కలగలేదు కదా కానీ ఆయన ఏం చేస్తాడట ఎల్లప్పుడు అంటే మీరు కూడా ఎల్లప్పుడు చేస్తున్నారు అండి ఇంట్లో మీరు కాదన్న కానీ అలాంటి భక్తి కలవడు ఎంతమ్మా ఎన్నో వచ్చిన రెండు రెండో వచ్చిన ఉపకారములు ధర్మములు చెయ్య మరిచిపోకుడి ఇట్టి యాగములు దేవునికి ఇష్టమైన ఎందుకు చేశాడు అవి అలాంటివి ఏంటండి ఏం చేయాలి దేవునికి ఇష్టమైన పనులు మనం కష్టమైన చెయ్యాలి చేయలేదా చెయ్యాలి మనం బాధపడితే ఇతను కూడా ఏం చేయాలి పాపం చేయాలి మన దేవుడు సమృద్ధి ఉన్నవాడు లేదా చాలా ధనవంతుడు మనం ధనవంతుడు చేశాడు లేదా చేశాడా ఇల్లు ఇచ్చాడు ధనవంతుడు చేయలేదా పశువులు ఇచ్చాడు చేయలేదా చేశాడు కానీ ఈరోజు మనిషి ఏమైపోతున్నాడు దేవుడు మనిషిని దీవిస్తే మనిషి ఏమైపోతున్నాడు మనిషి మర్చిపోతున్నాడు నాలుగైదు వచ్చాను చదువు అతడు భయపడి ఏమని అడిగాను అందుకు దూత నా ప్రార్థన గొప్పది నా ప్రసంగ గొప్పది అని చెప్పుకుంటా కొంతమంది కదా కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరు చెప్తున్నారు చదవమ్మా పాయింట్ మర్చిపోదు చూచి ఏమని అడిగాను అందుకు దూత నీ ప్రార్థన ఏమండి నీ ప్రార్థన నీ ధర్మ కార్యములు దేవుని సన్నిధికి చేరే అని ఎవరు చెప్పారు దూత మన గురించి మనం గొప్ప చెప్పకూడదు కదా మన మన గురించి ఎవరు చెప్పాలి ఇతరులు చెప్తాను ఆ సాక్ష్యం మనం మనం చెప్పకూడదు కదా కానీ ఈరోజు మన మన వాళ్ళు ఏమైపోయారు ఇచ్చింది తక్కువ పొగడేది ఎక్కువ చెప్పుకునేది ఎక్కువ అయిపోయింది కానీ దేవదూత నువ్వు చేసిన ఏంటి ప్రార్థన ధర్మ కార్యములు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయేటండి రైట్ ఎప్పుడు ఎలాంటి భక్తి చేయాలో తెలుసా ఏదైనా చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి దేవుని దగ్గర వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయి మేఘాల్లాగా ఏమైపోకూడదు మాయమైపోకూడదు మన మన ప్రార్థన ఎంత వరకు ఉంటుంది మన భక్తి ఎంత వరకు అంటే మన వరకే ఉంటుంది ఇంకెక్కడికి వెళ్ళదు చదవమ్మా ఐదో వచ్చిన చదువు అప్పుడు ఇప్పుడు నీవు ఎప్పేకు మనుషులను పంపి పేతురు అను మారు పేరు గల సీమోను పిలిపించు ఇక్కడ ఏమన్నా దేవత ఏమన్నది ఎవరిని పిలిపించమంటుంది చెప్పండి ఒకసారి ఎవరిని సీమో అని అంటే దైవజనుడు సీమో అంటే ఎవరు దైవజనుడు అయితే దూత చెప్పినప్పుడు దూతకి ఏమైనా తిరిగి చెప్పాడా లేదండి సీమోను లేనప్పుడే ఏం చేస్తున్నాను సీమోను గారు లేనప్పుడే నేను భక్తి గల వాడును ప్రజలకు బహు దానధనం చేస్తున్నాను ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఆయన లేనప్పుడే ఇప్పుడు ఆ సీమోను గారు మాకు ఎందుకు అంది అన్నాడా అన్నాడా చెప్పండి అన్నాడా చూడండి అంటే దూత మాటలు లోపడ్డాడు లేదా అంటే ఏం చెప్పలేదు చెప్పండి ఏం చెప్పలేదు కొన్నేళ్ళు నేను ఏం చేస్తున్నాను భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాను మా ఇంటి వారందరూ భయభక్తులు కలిగి ఉన్నాం ఇంకాటి బహు దానధర్మ చేస్తున్నాం ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఇంతకంటే ఎందుకు మాకు హాస్టల్ ఉన్నాడా హాస్టల్ వద్దన్నాడా కాదు పంపించేవాడిని సీమోను దైవజన్ని ఏంటి 
తన దగ్గర రప్పించాడు పంపించాడు లేదా మా దూ దూత మాట లోపడాలి లేదా లోపడాలి అది భక్తి అంటే చెప్పిన మాటకి చేయాలి లోపడాలి మనకున్న హోదాని కానీ మనం చేసే కార్యాలను బట్టి మనం గర్వించకూడదు ఇవి చాలు నేను ఆయన ఎందుకు పిలిపించుకోవాలి నేనే చేస్తాను అంటే అది ఎలాగుండదు అయితే ఎలాగుంటుంది తెచ్చ అంటే ఎలాగుంటుంది అంటే అందుకు ఒక మాట అంటారు గురువు లేని విద్య ఏంటి గుడ్డి విద్య గురువు లేకుండా చదువు నేర్చుకోగలమా చదువు నేర్చుకోగలం అండి నేర్చుకోవాలి పాస్ట్ గారు ఎలాంటి వాడు అంటే బాగా వినాలి ఆకాశ మందు సూర్యుడు లాంటి వాడు ఎలాంటి వాడు సూర్యుడు సూర్యుడు అందరికి అవసరం కాదా పాస్ట్ గారు కూడా అందరికి అవసరం చూసారా ఆయన భక్తి వెళ్ళండి చెప్పండి ఆయన భక్తి వెళ్ళండి ఈరోజు పాస్టులు భక్తి చేస్తూ చేస్తూ ఏమైపోతున్నారు చాలా మంది చెడిపోతున్నారు నేను ఇప్పుడు గమనించేది ఏంటంటే భక్తి లేనంత కానీ కొంత బాగుంటున్నారు కొంతమంది భక్తులు వచ్చేసరికి నానాటికి ఏమైపోతున్నారు ఏమైపోతున్నారు భక్తి అని చెప్పుకుంటూ భక్తిహీనతలోనికి వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు లేదా వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ అంటే దేవదూత మాటకు లోబడిన వారు కాదా చూడండి ఆయన భక్తి వెళ్ళండి ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏంటంటే కొన్నేళ్ళు భక్తి ఇలాంటి చూడండి చెప్పిన మాటకు లోబడే భక్తి అది ఇంకా ఇరవై రెండో వచ్చాను చూడమ్మా తొందర ముగించేద్దాం భక్తి చేసేవాడు ఏం సంపాదించాలి భక్తి చేసేవాడు ఏం సంపాదించాలి మంచి నీ పేరేటు చంద్రయ్య చంద్రయ్య మంచివాడు భక్తి చేసినందుకు ఏం సంపాదించాలి మంచి పేరు సుగంధ ద్రవ్యముల కంటే మంచి పేరు సంపాదించుకున్నట మేలు అన్నాడు చిన్న రాసు చూసుకుంటే సరిపోదు అబ్బా నీ పేరు ఏంటి చంద్రశేఖర్ మంచి సెంట్ రాసుకున్నాడు అనుకోకూడదు చంద్రశేఖర్ అంటే మంచివాడు పాస్ట్ అంటే ప్రేమిస్తాడు పాస్ట్ అంటే ఏం చేస్తాడు గౌరవిస్తాడు ఆయన హత్తుకుంటాడు ముద్దు పెట్టుకుంటాడు అని ఏం రావాలి రావాలి ఈరోజు మంచిగా ఉంటున్నారా మంచిగా ఉండట్లేదు ఈరోజు మంచిగా ఉంటారు ఇంకో రోజు వారు మంచి కనిపించట్లేదు కనిపిస్తుందా మనిషి అనేది ఈరోజు కనిపించదు కానీ శతాధిపతి ఎవడట శతాధిపతి కొర్నేలు ఎవరట యూద 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 జనులందరి వలన మంచి పేరు పొందిన వాడు సంఘ వల ఏం కావాలి ఏమండి ఈయనకి డబ్బు ఉందండి ఈయనకి టీవీ ఉందండి ఈయన పొలాలు ఉన్నాయండి ఈయనకి మంచి ఉద్యోగం ఉందండి నెలకి లక్షల రూపాయలు వస్తున్నాయి ఆ కాదు కానీ ఎలా ఏమి చేయాలి మంచి పేరు భక్తి చేస్తే ఏమి సంపాదించాలి భక్తిలు ఏమి సంపాదించాలి మంచి పేరు సంపాదించాలి ఏం సంపాదించాలి మంచి పేరు కనుక అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే కొర్నేలు భక్తి ఎలాంటిది చెప్తున్నాను ఓకేనా ఇంకా చదవమ్మా ఇరవై మూడో వచ్చాను చదువు మరునాడు అతడు లేచి భక్తి ఎలాంటిది కొన్నేళ్ళు భక్తి ఎలాంటిది బాగా తన బంధువులను ముఖ్య స్నేహితులను రైట్ ఎవరు వస్తున్నారని హలో ఆ రోజు ఎవరు వస్తున్నారు జగన్ వస్తున్నారు అంటే అందరూ ఏం చేస్తారు చెప్పండి గ్రామస్తులు అందరూ వెళ్ళిపోతారు ఒక్కడు ఉంటాడు ఏంటండి జగన్ అందరు పదేశ వెళ్ళు రూపాయలు ఇస్తున్నారు అంటే ఏం చేస్తారు మా సర్పంచ్ గారు తీసుకెళ్ళిపోతారు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్ళరా కానీ పాస్ట్ గారు వస్తున్నారంటే ఎవరు పిలిచాడు బంధువులను పిలిచాడు అందుకే మీరు ఈసారి శేఖర్ గారు శేఖరేనా చంద్రయ్య గారు ఏం చేయాలి సారి వచ్చేటప్పుడు స్టీవెన్ గారు అనగానే లేకపోతే నరేష్ వచ్చేటప్పుడు ఆ లక్ష్మణ్ వచ్చేటప్పుడు మీ ఆవిడ పట్టుకుని రావాలి 
మీ ఆవిడ్ని ఎందుకు వచ్చాడు అల్లుడు చెప్పు ఇంట్లో నుంచి వచ్చాడు వచ్చిందా మా కూతురు వచ్చిందా రైట్ చాలా సంతోషం ఇలా నీ బంధువులు ఉన్నారా మరి ఎందుకు పిల్లలు లేదు నీ స్నేహితులు ఉన్నారా మరి ఎందుకు పిల్లలు లేదు అంటే నేనే ఏమి ఇవ్వనా వాక్యం కోసం ఏం చేశారు వాక్యం వినిపించడం కోసం బంధువులను స్నేహితులను ఎదురు చూసారు ఎంత బాగుంది అంటే శతాబ్దిక ఎంత మంచివాడు చూడండి మీరు అమ్మా ఎవరు తెచ్చితే ఏమంటే ఎవరు తెచ్చావా నీ వచ్చావా మీరు చెప్పాలి నేను అడుగుతుంటాను అంతేనా పిల్లలు కదా ఏ వాక్యం నెరవేర్చాడు కీర్తన చూడండి ముప్పై నాలుగు మూడు ఎందుకు బంధువులు పిలాలి ఎందుకు స్నేహితులు పిలాలి పిలిస్తే ఏం వస్తుంది తొందరగా నాతో కూడి అబ్బా ఈరోజు ఈరోజు బాగా విన్న అలా ఒక మాట ఈరోజు ఫంక్షన్ జరిగిందండి మన లక్ష్మణ్ ఒకరు తినేసారా చెప్పాలి అందరా మిగిలిపోయినట్టు కూడా చూడండి నాతో కూడి ఈరోజు ఏమిటి ఏం చేసాం ఏంటి తన కుమార్తె ఏంటండి ఆ కార్యములు ఏం చేసాం మనం అందరూ కూడి పెద్ద పెద్ద ముక్క పెద్ద పెద్ద ముక్క అంటే తినం లేదా అబ్బా ఎంత ఇంట్రెస్ట్ తినం లేదా తిన్నాం తినం లేదా కానీ ఇప్పుడు ఏమంటాడు చూడండి నాతో కూడి ఎప్పుడు ఘనం వస్తుంది దేవునికి భర్త విడిచిపెట్టి భార్య వచ్చేస్తే ఘనం వస్తుందా భార్య విడిచి భర్త వచ్చేస్తే ఘనం వస్తుందా భార్య భర్త వచ్చి పిల్లలు విడిచిపెట్టేస్తే ఘనత వస్తుందా ఘనత రావాలంటే ఏం చేయాలి నాతో కూడి చూసారు మేమందరం వచ్చాం మా కుటుంబం అందరూ వచ్చాం వచ్చాం లేదా మేము మా కుటుంబంలో ఐదుగురుమే మా కుటుంబంలో అంతేనా అందరూ వచ్చాం లేదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు దేవుని ఘనపరిచం లేదా దీన్ని బాగా వింటేనే ఘనం అవుతుంది మళ్ళీ అంతే కదా చదువు ఒకసారి ఎంత బాగుంది నాతో కూడి యహోవాను గణపరచుడి మనము ఏకముగా కూడి ఆయన గొప్ప ఎప్పుడు వస్తుంది కుటుంబం కలిస్తే గొప్ప వస్తుందా కుటుంబం విడిపోతే గొప్ప వస్తుందా కలిస్తే గొప్ప వస్తుంది అందుకే నూట ముప్పై మూడు కీర్తన చూడండి మూడవ వచ్చాను చూడండి మూడవ వచ్చాను అంటే మొదటి చదివితే ఉంటది కానీ చదివిదాను రైట్ ఆశీర్వాదము ఎటు సహోదర ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంతో మేలు ఎంతో మనర ఆ ఐక్యతలు ఏముంచాట దేవుడు ఇందాక ఈయన బాగా చెప్పారు ఏంటి ఏం చెప్పాడు చెప్పండి చెప్పండి మొదటి పాయింట్ చెప్పండి అయితే అందరితో సమాధానం కలిగి ఉండాలి ఓకేనా ఇక చదవమ్మా ఎక్కడ నుంచి పెట్టమ్మా ఆశీర్వాదం ఆశీర్వాదం ఇష్టమా కాదు మీకు ఆశీర్వాదం ఇష్టమా సాపం ఇష్టమా మరి ఆ ఆశీర్వాదం ఎక్కడ నుంచి అన్నాడు ఎక్కడ నుంచి అన్నాడు సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంతో మేలు ఎంతో మనం అంటే సహోదరులు అంటే ఎవరు చెప్పండి ఒకే తండ్రి పుట్టిన వాళ్ళు ఏమంటారు సహోదరులు మనం అందరూ ఒకే తండ్రి పుట్టిన వాళ్ళం కాదా ఎలాగా ఆదాము ఒక్కడే మనల్ని ఎవరికన్నారు ఆదాము అవ్వ అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ మనం అంతే కదా అంటే దేశాలు చెదిరిపోయాం కాబట్టి భాషలు మారిపోయాయి కాబట్టి ఏమంటున్నారు మీ భాష వేరే అంటున్నారు మీ ఊరు వేరే అంటున్నారు అంటే మీ జాతి వేరే అంటారు మీ కులం వేరే అంటున్నారు కానీ మనం అందరం ఎక్కడి నుండి వచ్చాము ఒక నుండి వచ్చిన వారు అందరమే అంటే మనం అందరం కలవాలి ఈరోజు సంఘం కలవాలి ఏం చేయాలి కుటుంబము కలవాలి కలిసిన వారిలో ఏముండదు ఐకత లేని వాళ్ళు ఏముండదు ఆశీర్వాదం నీకు నీవే నీ జాతులు పోగొట్టేసుకున్నా ఈరోజు వచ్చారు ఉదాహరణ చెప్పుకుందాం పై సంఘం కదా అంటే మామూలు చెప్పుకుందాం 
అప్పుడు ఒక్కప్పుడు మనం అందరూ ఒక్కటే వెళ్ళే కానీ ఈరోజు రావడం వలన ఆశీర్వాదం ఎవరికి చెందుతుంది నరేష్ గారికే చెందుతుంది దేవుడు ఒక్కడే కదా దేవుడు ఒక్కడే కదా విశ్వాసం ఒక్కటే దేవుడు ఒక్కడే భక్తం ఒక్కటే ఆత్మ ఒక్కటే నిరీక్షణ ఒక్కటే దేవుడు ఒక్కడే అది మరి వాళ్ళు చెప్తారు కానీ రాడు మా కనుక ఏంటి ఐక్యతలు ఏముంచాను అన్నాడు ఆశీర్వాదము శాశ్వత జీవం ఏంటి ఆశీర్వాదాలు రెండు ఉన్నాయి శరీర సంబంధం ఆశీర్వాదం ఉంది ఆత్మ సంబంధం ఆశీర్వాదం ఉంది నేను అక్కడే ఉంచాను రా బాబు ఆశీర్వాదం మీరేం ఆశీర్వాదం కోసం వస్తారు వస్తారు ఎన్నెన్నో అపరాధాలు చేస్తారు కలిసి ఉండరు కలిసి ఉండే దాంట్లో ఏముంచాను ఆశీర్వాదం ఉంచాను ఇంకా వెళ్ళిపోమ్మా మళ్ళా ఎంత ఆపుస్తుల కార్యము ఆపుస్తుల కార్యం అది పదో జాయింట్ ఎన్నో చదివారు ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు చదువు అచ్చదు ఒకసారి వరుణాడు వారు కైసారాయలు ప్రవేశించి అప్పుడు కొద్దైన తన బంధువులకు స్నేహితులను పిలిపించి వారి కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండేది పేతురు లోపలికి రాగా ఎవరు వచ్చారు ఇప్పుడు దైవజనుడు వచ్చారు ఎవరు వచ్చారు ఎవరు వచ్చారు అమ్మా పేతురు వచ్చారు లోపలికి అలా ఏం వచ్చేసారు పేతురు వచ్చేసారు అప్పుడు ఏం చేశాడు కొర్నేలు అతనిని ఎదుర్కొని అతని పాదముల మీద పడాడు ఎక్కడ పడ్డారంటమ్మా పాదములు అంటే చూపించారు ఒకసారి అంతేనా నిజంగా వంద మంది పైన అధికారం కలిగిన వాడు కొంతమంది ప్రేజలు చెప్పారు చెప్తారా వంద నాలుగు కూడా చెప్పారు కానీ ఆయన ఏం చేశాడు పాదాల మీద పడ్డారు ఈవేళ నరేష్ వందనాలు చెప్పిన వాళ్ళు ఎంత మంది లక్ష్మణ్ చెప్పిన వాళ్ళు ఎంత మంది హలో చెప్పాలి ఇలాంటి అడుగుతాను నేను ఎవరు చెప్పారు అంటే ఆ వాక్యాన్ని కొట్టేస్తారా ఆ వాక్యంలో ఆశీర్వాదం ఉంచాడు ఎక్కడ వందనములు అనే మాటలు నిర్మించాడు ఆశీర్వాదం అది ఎప్పుడు చెప్పు ఎప్పుడు చెప్పుకోవాలి ఎవడైనా ఉదయం కనిపించాడు అనుకో చెప్పుకోవాలి కానీ శతాధిపతి ఎక్కడ పడిపోయాడు పాదాలు ఏర్పడ్డాడు మీరు ఆదివారం వచ్చి లక్ష్మణ్ పాదాలు పడుతున్నారా మా లక్ష్మణ కదా మా ఇంటి వాడే మా వాడే అంటామా కానీ కొన్నెలు ఏం చేశాడు అందుకే ఏమన్నా దేని వాక్యం తనను తాను తగ్గించుకున్న వాడు హెచ్చింప వాడును అయితే అంటే పర్వకం కలుతాడని అర్థం తనను తాను తగ్గించుకున్న వాడు ఎక్కడే తనను తాను తగ్గించుకున్న వాడు హెచ్చింప రైట్ అంతేనా చేస్తారు సార్ ఈసారి ఫాస్ట్ గారు వస్తే హలో బతివాళ్ళ వాళ్ళ అంటే ఆశీర్వాదాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు పదివేలు ఇచ్చాను నేను బతి మాలితే బతి మాలితే తీసుకుంటారా తీసుకోమంటే తీసేసుకుంటారు బతి మాలిపోయినా పది మరి దానికంటే విలువైనదే ఇది పదివేలు కంటే విలువైన పోని పదివేలు తక్కువ అనుకో ఈ రోజుల్లో లక్ష కంటే విలువైన వందనం చెప్పండి ఒకసారి లక్ష కంటే విలువైనదే వందనం నోరు ఎందుకు ఇచ్చాడు చికిత్సలోనే నోరు ఎందుకు ఇచ్చాడు బిర్యానీ తిన్నదాన్ని నోరు ఎందుకు ఇచ్చాడు నోటి నిన్న అంబర్లు వేసేసుకోవడానిక కాదు వందనాలు చెప్పడానికే నోరు ఇచ్చాడు ఇచ్చాడు లేదా కనుక ఆ నోరు చక్కగా వేసేసుకోవాలి చెప్పాలి చెప్పాలి మీరు కాలు మీద పడవసరతారు లేదు ఆయన కూడా అప్పుడు కూడా పేతులు ఏమన్నాడు నేను కూడా నరుడనమే నేను కూడా ఏమన్నా నరుడనే నాకేం వద్దు వందనాలు మాత్రం చాలు అన్నాడు ముప్పై మూడు వచ్చాను చూడము దగ్గర వచ్చేసాం భయపడుతున్నా వెంటనే వెంటనే నిన్ను పిలిపించి దేవుని స్తోత్రం హలో బాబు ఒకసారి మంచిది తీసి వచ్చేయండి కానీ పిలిపించు మొన్నప్పుడు ఏం చేసేట 
సేమోను పిలిపించమన్నప్పుడు ఏం చేశాడట ఆలస్యం చేశాడ వెంటనే అన్నాడా చూడు ఎంత గౌరవం చెప్పినప్పుడు వెంటనే చెయ్యాలి ఏం చేయాలి చెప్పినప్పుడు వెంటనే చెయ్యాలి అది దైవభక్తి అండి చెప్పిన తర్వాత తప్పించుకోకూడదు ఏంటమ్మా అమ్మా ఉదయం వచ్చి చర్చి క్లీన్ చేయాలన్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఏదో పని వంక చెప్పి వెళ్ళిపోకూడదు ఏం చేయాలి చెప్పిన వెంటనే ఇంట్లో వంట ఉన్నా సరే చేయాలి వచ్చి క్లీన్ చేయాలి భక్తి అలాంటి భక్తి చేశాడు ఎవరు అలాంటి భక్తి ఎవరు చేశారు కొన్నీళ్ళు చేశాడు అలాంటి భక్తి ఏం చేశాడు కొన్నీళ్ళు చేశాడు అలా చేసిన వారికి ఏం వస్తుంది చూడండి నలభై నాలుగు వచ్చాం చదవమ్మ పేతురు ఈ మాటలు ఏ చెప్తున్నాడు మాటలు అంటే అంటే దేవుని వాక్యం ఇంకా అతని బోధ విన్నవారందరు ఒక్కసారి ఒక్కసారి అదే ముప్పై మూడో వచ్చాను వెళ్ళమ్మా ఇంకోసారి చదువు వెంటనే నిన్ను పిలిచి తిని రైట్ అక్కడ మొదలేసాను ఇక్కడ అందుకు వెళ్తున్నా నీవు వచ్చినది మంచిది నేను వచ్చానంటే కొంతమందికి ఏమైపోతాడు ఆశలు వచ్చారా దేవుడు ఎలాగ ప్రాధాన్య పెడతాడు అంటారా కొందరు వచ్చే భాష గారు వచ్చిన కూడా కొందరు ఇష్టపడ్డారు కానీ సతాతుడితో ఏమంటున్నాడు నీవు వచ్చినది మంచిది ఈరోజు భాష గారు వచ్చాను కనుక ఎట్టి పెట్టాలి చికెన్ పెట్టాలి గుడ్లు అయినా పెట్టాలి అంటే కదా భయపడిపోతారా భయపడేరా భాషలు ఎప్పుడై ఆశించారు ఒట్టి చారేనా ఒట్టి గింజైనా ఇచ్చిన తినిస్తారు భయపడతాయి కానీ ఏమనాలి పాస్టర్ గారు అనమన్ మంచిది అని మనసు సంపాదించాలి ఎలక్షన్ మనసు సంపాదించాలి మంచిది ఇప్పుడు ఎవరికి పాస్ట్ గారు వస్తే చాలా మంచిది అనే మనసు ఎవరికి ఉంది చెప్పండి ఇప్పుడు ఒకసారి అడగండి అడుగుతాను నేను చేయలేదు ఒకసారి అందుకే సంవత్సరం ఒక్కసారి శాఖ పిలుస్తున్నారు అంటే కొన్ని ఎంత ఎంత మంచి మనిషి చూడు చూసారు ఎలాంటి భక్తి చేస్తున్నాడు దైవ జను రావణము అంతే కదా ఇదేనా దీపం లేకపోవడం మంచిది అంటారు ఎవరైనా కరెంటు ఉండడం మంచిది కరెంటు వెళ్ళిపోవడం మంచిది కాదు మంచిది కాదు దేవుడు సేవకుడుగా ఇంటిలో ఒక దీపం వంటి వాడే అంతేనా నలభై నాలుగు వచ్చిన చదవ పేతురు ఈ మాటలు ఇంకా చెప్తుండగా బాగా వినాలి పేతురు ఏం చేస్తున్నాడమ్మా దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంటే ఏం చేస్తున్నారు ఇంట్రెస్ట్ గురించున్నారు అతని బోధ విన్న వారందరూ మీదికి పరిశుద్ధాత్మ దిగను ఎలాంటి భక్తి చేశాడండి పరిశుద్ధాత్మ దిగే భక్తి చేశాడు మన పరిశుద్ధాత్మ ఉందా లేదా ఎలాంటి భక్తి చేశాడండి కొంతమంది ఏం చేయాలి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడ దిగిర దిగిర ఈరోజు సంఘాలు మీరు వినండి వచ్చాడా ఇక రాలేదా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చి ఎక్కడ ఉన్నాడు కానీ ఈరోజు ఏమంటున్నారు పరిశుద్ధాత్మ పేరట గెంతులు వేస్తూ గెంతులు వేస్తే త్వరగా దిగిరా త్వరగా త్వరగా దిగిరా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అని పాటలు పాడే వాళ్ళు ఉన్నారు ఉన్నారు లేదా ఆల్రెడీగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏం చేశాడు వచ్చేస్తున్నాడు ఎప్పుడు వస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎప్పుడు వస్తాడు వచ్చేసాడు భూమి మీద ఉన్నాడు ఎప్పుడు వస్తాడు మనలోకి బాప్తీసము నమ్మి బాప్తీసం తీసుకుంటే ఏం చేస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలోకి వస్తాడు అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో వస్తే రాకపోతే అనుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఉన్నారు లేదా రాకపోతే నష్టం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది ఒకసారి చదవండి రోమ ఎనిమిది తొమ్మిది రోమ ఎనిమిది తొమ్మిది దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించి మీరు ఆత్మ స్వభావము గలవారే కానీ శరీర స్వభావం గలవారు కాదు ఏంటి ఆత్మ అంటే ఏమంటాం లక్ష్మణ్ గారు ఈరోజు ప్రార్థన వద్దన్నా సరే ఏమంటారు ఫాస్ట్ గారు ప్రార్థన పెడదా ఉంటారు ఎవరు వాళ్ళు ఆత్మ స్వభావం గలవారు శరీర స్వభావం వాళ్ళు అంటే ఈరోజు ఉందానులేండి ఈరోజు పెన్షన్ అయింది కదా దీన్ని మొత్తం అయిపోయి ఉంటారు ఎవరు వినరు ఏమంటారు పడుతున్నా ఈరోజు 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 అయిపోతే నష్టం ఏంటి ఎందుకంటే బిర్యానీ మొత్తం ఇస్తుంది కదా ఇస్తుంది 
भोजन प्रार्थना वाक्य आत्म कल पर्वक इतना कष्ट दी इन चाल मंदिर चाल कष्ट चाल सतोष का शरीर आत्मेंट भक्ति नचिंदा भक्ति वाल प्रयोजन इंत कष्ट इंत चल वाक्य विन बोध चयभक्ति लाभ वे दाखा इष्ट लाभ वे दाखा कष्ट रात्रि पगल लाभ वे दाने कष्ट विचिपेट गोपा भूमि पनी चेयर मन अरब संवस अंत अरवे डेबई संवस गंटल अंतना रेट पनी कष्ट भक्ति गोप लाभ साधन चूँ नागरिक चूड अदे शरीर संबंध साधक मटके प्रयोजन इपड़ उदय दे संबंधी उदय पनी तिन्न दिन शरीर संबंध अभी मटके प्रयोजन मटक दैवभक्ति इपड़ू लाभ ब्रति को लाभ साक्ष्य विंटर ने अंत पटल एंता संपादिस्ना इंटेदी का 
ఏంటి గాలికి ఎగిరిపోయిన పొట్టులో అయిపోయింది రెక్కలు వచ్చి ఎగిరిపోయినట్టు అయిపోయింది కానీ దేవుని వచ్చేసరికి అప్పుడు ఉన్నా కూడా ఆకలితో బాధపడేవు కానీ ఇప్పుడు లేకపోయినా దేవుడు నాకేం చేస్తున్నాడు ఏ దినము ఆహారం ఆ దినం నా దేవుడు ఇస్తున్నాడు అని సాక్షాలు విన్నారా దైవభక్తి వలన ఈ జీవములు కూడా ఉపయోగమే రాబోయే జీవములు కూడా అంటే రాబోయే జీవం అంటే పరలోకము పరలోకంలో ప్రారంభం ఉంటుంది కానీ ముగింపు ఉండదు ఇక్కడ పుడతాం ఏమైపోతాం చచ్చిపోతాం పుడతాం చచ్చిపోతాం పుడతాం చచ్చిపోతాం కానీ చచ్చిన తర్వాత మరో జీవితం ఉంది అదే నిత్య జీవం ఆ జీవితం ప్రారంభం ఉంటుంది కానీ ముగింపు ఉండదు అంత లాభం ఉంటుంది అంతేనా కానీ ఈరోజు కొందరు కొందరు భక్తి ఎలాగైపోతుంది ఈరోజు కొందరు భక్తి ఎలాగైపోతుంది అంటే చిన్నది హొసే గ్రంథము ఆరు నాలుగు చూడండి ఈరోజు ఇది ఒకే మాట ఒక మాట ఇది ఇదే ఫ్రెండ్స్ దీంతో ముందు చేస్తాను కానీ ఈరోజు కొందరు భక్తి ఎలాగైపోతుంది చూడండి ఒకసారి ఆరు నాలుగు ఆరు నాలుగు ఆరు నాలుగు తొందరగా ఆరు నాలుగు తొందరగా ఏప్రాయము ఎప్రాయము నిన్ను నిన్ను నేనేం చేతును నిన్ను నే నేను నేనేం చేతును తెల్లవారగానే కనబడే మేఘం ఏమైపోద్దట ఎగిరిపోతుంది అంతేనా తెల్లవారే మేఘం ఏమైపోద్దట ఎక్కువసేపు ఉంటదా ఉండదు తెల్లవారే మేఘం ఏమవుతుంది ఎక్కువసేపు ఉండదు ఉంటదా ఉండదు ఇందాకే మన జగర్ ఎవరు చెప్తుండరు అప్పుడు బాగా మంచి ఉండేదండి గడ్డలు కట్టేసేదండి వెళ్ళేటప్పుడు మేము అన్నాడు కానీ మంచి ఎండ వచ్చేసరికి మొత్తం అయిపోయేది కరిపోయేది కానీ ఈరోజు మనిషి భక్తి ఎలాగుందట ఉదయము మేఘము ఎగిరిపోవునట్లు మంచు ఆరిపోవునట్లు రెండు చెప్పాడు అయితే మేఘాలతో చెప్పాడు మంచుతో చెప్పాడు మంచు మేఘాలు ఎక్కువ సేపు ఉంటాయా అవి చెప్పండి మంచు మేఘాలు ఎక్కువ సేపు ఉంటాయా ఉండదు మొన్న ఇవన్నీ చర్చలు చూసాం మంచి పాట పాడు మంచి ప్రసాదం చేసాడు ఈరోజు సారకొట్లు ఉన్నాడు ఏంటి అంటే అంకల్ అంటే కనుక ఈరోజు అలా ఉండకూడదు అన్ని రోజులు ఒకేలాగా ఉండాలి ఏంటి అన్ని రోజులు ఒకేలాగా ఉండాలి యశ్ క్రీస్తు నిన్న నేడు ఒకే రీతిగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు బంగారం ఎప్పుడైనా రంగు మారిపోద్దా అది కరిగిపోయినంత వరకు అరిగిపోయినంత వరకు ఏమవుతుంది తన గుణాన్ని తన కళను ఏం చేసుకోదు మార్చుకోదు కనుక ఇటువంటి భక్తి చేసి గొప్ప లాభ సాధన మీరు అందరు పొందాలని కోరుకుంటూ నేను మాట ముగిస్తాను మాట దేవుడు దీవించి మనందరి బలిపరిచేను కాక